Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Unga Sindhil Nadal. In class 12, chapter 9, strategies for enhancement in food production start. Pannalam. So, enhancement in food production. Food production is what we improve. In the world level, la, population is rapidly increased. It is very difficult to increase. It is very difficult to increase. So, in the increased increase population, we will increase food production. Yum, increase pannanum, enhance is increased. It is very difficult to increase. In the field, major field, field in the food production adhiga padathradhukku namakku irukku two major fields one plant breeding rendavud animal husbandry okay in the rendu field la nama two new techniques ah use panna porom one embryo transfer technology in animal husbandry tissue culture technique in plant breeding idha use panni nama food production ah enhance panna porom next first of all nama vandu animal husbandry na enna nu paathirala so animal husbandry branch of agriculture da idhenna sir agriculture nale plants thane idhula enna animal husbandry nu solringa na agriculture oda senda aadu maadu vandrunga ena adhu da mei idhu adhu podra saaniya da nama vandu eruva use pandrom so idhu vandu interlinked next breeding breeding na multiply pandrathu ipo aadu maadu nalla adhiga ennikeyla valakkaradhu da breeding appdin solluvom raising peeni paadhaathu valakkaradhu aadu maadu illa irukku adhu kannu kutti aattu kutti illa potta mattu அடிக்கடி <laughs> camel goats idu ellame namakku vandu domestic animals live stocks la vandirudunga next vandu farming farming abingiradhu inga enna na peeni paadhaathu valakkaradhu abdin artham fisheries farming la vandu namakku panna aattu panna maattu panna koli pannaigal solrom le adha farming pannai fisheries meen pidikiradhu meen valakkaradhu poultry koli panna கோழிக்கு மட்டுமே தனியாக ஒரு இது வச்சுட்டாங்க கோழினா கோழி மட்டும் கிடையாது பறவைகள் எல்லா பறவைகளும் சேர்த்து போல்ட்ரியில் வந்துடும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் போல்ட்ரினாலே சிக்கன் அப்படின்னு நம்ம மனசில் பதிஞ்சு போச்சு ஆக்சுவலி போல்ட்ரி இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் பேர்ட்ஸ் புறா எல்லாமே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிஷரிஸ் ஃபிஷரிஸ் முதல்ல டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபிஷரிஸில் ரியரிங் ரியரிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மீனை வளர்க்குறதுன்னு அர்த்தம் பேணி பாதுகாத்து வளர்க்குறது அதுதான் ரியரிங் கேச்சிங் வளர்த்தா மட்டும் போதாது மீனை பிடிச்சி தான் நம்ம விற்க முடியும் செல்லிங் ஸோ ரியரிங் கேச்சிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் ஃபிஷ் மொலஸ்க் மொலஸ்க்குங்கிறது ஷெல் ஃபிஷ்ங்க அண்ட் கிரஸ்டேஷியன் கிரஸ்டேஷியன்ஸ் இன்க்ளூட் ப்ரான்ஸ் அண்ட் கிராப்ஸ் உள்ளதுலேயே கடல் உணவுலேயே டேஸ்டியஸ்ட் கடல் உணவு எது அப்படின்னா ப்ரான்ஸ் தாங்க ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போது காலங்காலமாக நமக்கு நினைவில் இல்லாத காலத்திலருந்தே பீஸ்லேருந்து மனுஷன் ஹனியை எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் சில்க் வாம்லேருந்து சில்க் எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் அது இல்லாமல் ப்ரான்ஸ் கிராப்ஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து எக்ஸை யூஸ் பண்ணுறா பேர்ட்ஸை கறிக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிக்ஸ் கேட்டில் கேட்டிலேருந்து மில்க் எடுத்துக்கிறோம் அண்டு கறிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஷீப் கேமல் இந்த ஷீப்பு கோட்ஸ் இதுலேருந்தெல்லாம் நம்ம ஊல் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கம்பளி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப காலம் முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடியிலேருந்தே நம்ம வந்து இந்த டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ்லேருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை எடுத்து பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த லைஃப் ஸ்டாக்ஸில் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ்னா என்ன டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல் வீட்டு விலங்குகள் ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் அதில் இந்தியா அண்ட் சைனா அந்த ரெண்டு கண்ட்ரியில் மட்டும் எழுபது சதவீதம் இருக்குங்க ஆல் அதர் கண்ட்ரீஸ் இன்க்ளூட் எல்லாம் இந்தியா அண்ட் சைனா தவிர மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் சேர்த்து பார்த்தா முப்பது பர்சன்ட் லைஃப் ஸ்டாக் கால்நடைகள் தான் இருக்குது ஓகே இதில் இந்தியா அண்ட் சைனாவில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் வேர்ல்டு ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் தான் நம்ம இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீலேருந்து வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு அந்த கோழி கறி ஆட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி த பால் அந்த அதாவது நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அந்த அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிது இல்லைங்களா அந்த ப்ராடக்ட்ஸோட பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வருது அப்படின்னா என்னத்தோம் ப்ரொடக்டிவிட்டி பெர் யூனிட் ஏரியா இஸ் வெரி லோ ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு மாட்டுக்கு இவ்வளோ தான் பால் ரொம்ப குறைவாக தான் நம்ம கண்ட்ரியில் கிடைக்குது கோழிக்கறி ரொம்ப குறைவாக தான் கிடைக்குது அதுதான் பெர் யூனிட் ஏரியான்னு இங்கே சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒரு கடல் பகுதி இருக்குது ஆற்று பகுதி இருக்குன்னா மீன் பிடிக்கிற பகுதி இருக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மற்ற கண்ட்ரீஸில் கிடைக்கிறத விட நம்ம கண்ட்ரீஸில் மீனோட அளவு மீன் வளம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதை தான் இங்கே வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி பெர் யூனிட் ஏரியா இஸ் வெரி லோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நியூயர் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கன்வென்ஷனல் ப்ராக்டிசஸ் ஹாவ் பின் யூஸ்டு டு இம்ப்ரூவ் quality and productivity of this 
லைட் ஸ்டாக்ஸ் இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நியூயர் டெக்னாலஜிஸ்னா இந்த எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெக்னாலஜி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா அதையும் பயன்படுத்தணும் கன்வென்ஷனல் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னா நார்மலாக ஹைப்ரிடைசேஷன் டெக்னிக் ஹியூமன் பீங் நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம் இல்லையா அது ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அதே மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டி மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் போதாது அதோட குவாலிட்டியும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியோட இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்க்குறோம் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபார்ம் அப்படின்னா பண்ணை ஃபார்ம் அனிமல்ஸ்னா பண்ணையில் வளர்க்குற அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டெய்ரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் டெய்ரி அப்படின்னாலே பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃபார் மில்க் அண்ட் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் மில்க் பால் தெரியும் அதுக்கப்புறம் வெண்ணெய் நெய் சீஸு பட்டரு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா யோகட் இதெல்லாம் ஸோ அதான் பால் சார்ந்த பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கவ் பஃபலோ கோட் ஷீப் ஆடு மாடுங்களை தான் நம்ம வந்து பால் சார்ந்த பொருட்களுக்கு பால்காகவும் வளர்க்குறோம் ஸோ ப்ராசஸஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் தட் increase yield and improve quality of milk பால் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தணும் பாலோட குவாலிட்டியை அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராசஸஸ் ப்ராசஸ்னா செயல்முறைகள் சிஸ்டம்ஸ் அதுக்கு தேவையான செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரீட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து பால் பண்ணையில் வளர்க்கக்கூடிய ஆடோ மாடோ அதோட குவாலிட்டி ஹையராக இருக்கணும் அது மில்க் நேச்சுரலாகவே அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெரைட்டியாக இருக்கணும் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரீட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மில்க் ஈல்டு மில்க் ஈல்டுங்கிறது ஒரு மாட்டில் ஒரு நேரத்துக்கு எவ்வளோ பால் சுரக்குது அப்படிங்கிறது தான் மில்க் ஈல்டு அப்படின்னு சொல்றோம் கேட்டில் ஷுட் பி லுக்ட் ஆஃப்டர் வெல் அது என்ன லுக்ட் ஆஃப்டர் லுக்ட் ஆஃப்டர் அப்படின்னா அதை நல்லா பேணி பாதுகாத்து தக்கணுங்க மாட்டை கூட்டு வந்து நடு ரோட்டில் விட்டுறக்கூடாது அதை நல்லா பார்த்து பராமரித்து வளர்த்தா தான் நமக்கு பால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் பராமரிப்பை தான் லுக்ட் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடிக்குவேட் வாட்டர் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் பால்ங்கிறதே லிக்விட தானுங்க இருக்கு அப்போ பால் அதிகமாக சுரக்கணும்னா அதுக்கு தண்ணி அதிகமாக இருக்கணும் தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் இருக்கணும் அண்ட் டிசீஸ் ஃப்ரீ என்வாயன்மெண்ட் இருக்கணும் அது வளர்ற இடத்துல ஃபங்கல் பாக்டீரியல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வராத அளவுக்கு டிசீஸ் இல்லாத மாதிரி சுற்றுப்புற சூழலை வச்சுக்கணும் தண்ணி தேங்கி இருக்கக்கூடாது கொசு அப்புறம் அந்த அட்டைப்பூச்சி வேற மாதிரி பூச்சிகள் மாடை போய் தொல்லை பண்ணக்கூடிய பூச்சிகள்லாம் அந்த இடத்துல இல்லாத மாதிரி சுத்தமாக வச்சுக்கணுங்க ஃபெட் ஃபெட்னா ஃபீடிங் ஊட்டம் ஊட்டுறது ஃபுட்டு கொடுக்குறது அதான் ஃபெட் ப்ராப்பர்லி இன் சயின்டிஃபிக் மேனர் சயின்டிஃபிக் மேனர்னா என்ன அறிவியல் பூர்வமாக அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு எப்படி கொடுக்குறது அதாவது அவங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் எந்த ஃபுட்டை எந்த குவான்டிட்டியில் கொடுக்குறதுன்னு அளந்து கொடுக்குறது தான் சயின்டிஃபிக் மேனர் ஸோ ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் ஃபார் த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபாடர் ஃபாடர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தீவனம் மாட்டு தீவனம் ஸோ மாட்டு தீவனத்தோட குவாலிட்டியும் அதோட அளவு குவான்டிட்டியும் சரியான அளவில் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணால் நமக்கு அட்டென்ஷன் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கவனம் செலுத்தணும் கேட்டில் ஃபார்ம் கேட்டில் ஃபார்ம்னா அந்த மாட்டு பண்ணை ஆட்டு பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அந்த இடம் ரொம்ப கிளீனாகவும் ட்ரையாகவும் இருக்கணும் தண்ணி தேங்கி நின்னாலே உங்களுக்கு பூச்சிகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் பாக்டீரியா ஃபங்கல் க்ரோத் எல்லாம் வந்துடும் அப்போ டிசீஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ க்ளீனாகவும் ட்ரையாகவும் இருக்கணும் அப்பப்போ மாடு யூரின் போகும் சாணி போடும் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து போத் கேட்டில் அண்ட் ஹேண்ட்லர் வந்து ஹேண்ட்லர்னால் மாடு மாடை பாதுகாக்கிறவங்க ரெண்டு பேருமே க்ளீனாகவும் ஹைஜீனாகவும் இருக்கணும் க்ளீன்னா சுத்தமாக இருக்கிறது ஹைஜீனா கிருமிகள் இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ க்ளீன்லீனஸ் அண்ட் ஹைஜீன் எப்போ நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் மில்கிங் மில்கிங்னா பால் கறக்கிறப்போ கையெல்லாம் சுத்தமாக சோப்பு போட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பால் கறக்கணும் ஸ்டோரேஜ் எங்கே போய் பாலை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோமோ அந்த இடம் வந்து கெட்டு போகாத இடமா இன்ஃபெக்ஷன் வராத இடமா கிருமிகள் இல்லாத இடமா இருக்கணும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது பால் பால் சார்ந்த பொருட்கள் வீணாகாமல் இருக்கிறத நம்ம உறுதி செய்யணும் ஸோ ஆட்டோமேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறது நம்ம இந்த மாதிரி க்ளீனிங்னஸ் ஹைஜீனை மெயின்டைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ஆட்டோமேஷன்னா என்ன இந்த மிஷின்லேயே பால் கறப்பாங்க கைப்படாமல் பால் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது கைப்படாமல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இப்படி பண்ணுறது நாள் மூலயமா அது கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளை
இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன போய் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அடிக்கடி மாட்டுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் தெரியுதா அப்படிங்கிறத அண்ட் அதாவது நோய் வரதுக்கான அறிகுறிகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் மாடு நேற்றுக்கு எவ்வளோ பால் கறந்தது இன்றைக்கி எவ்வளோ பால் கறந்தது சுறுசுறுப்பாக இருக்கா எப்பவும் போல இருக்கா அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே வரணும் அண்ட் ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இஷ்யூஸ்ங்கிறது இங்கே டிசீஸ் ஆர் இந்த பால் உற்பத்தி குறைஞ்சி போகிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சீக்கிரமாகவே கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதை ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஈஸியாக சொல்யூஷன் கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம் and regular visit of veterinary doctor is very very important ena veterinary doctor maatu doctor nu solluvom illaya so avaru vandha veterinary doctor vandha thodarndu nama pannaiya visit panni maadugala check pannaa da andha maadugal vandha cleaning cleanliness avum hygiene avum irukku disease free ah irukku abingiradha urudhi senjadhukku appuram da namakku paal urpatti adhigama kadaikiradha nama nama urudhi seiya mudiyum so indha vishayangal ella nama gavana seluthunum டெய்ரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இப்போது நம்ம பால்ட்ரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் பால்ட்ரி அப்படின்னாலே பேர்ட்ஸ் வந்துடுங்க பேர்ட்ஸ் வளர்க்கறது ஸோ டொமஸ்டிஃபிகேஷன் டொமஸ்டிஃபிகேஷன்னா ஹியூமன் பீயிங்கோட கண்ட்ரோலில் வளர்க்கறது தான் டொமஸ்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறோம் டொமஸ்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஃபவுல் அப்படின்னு சொல்லணும் ஃபவுல் அப்படின்னா ஃபார்மில் வளர்க்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம் பண்ணை பண்ணையில் வளர்க்கக்கூடிய பறவைகள் அத்தனையும் ஃபவுல் அப்படிமோ எதுக்காக நம்ம பறவைகளை வளர்க்குறோம் முட்டைக்காக அண்ட் மீட் கறிக்காக முட்டை கறிக்காக நம்ம பேர்ட்ஸை வளர்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம சிக்கன் டக் டர்க்கி கீஸ் இதெல்லாம் வளர்க்குறோம் டர்க்கிங்கிறது வான் கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வான் கோழி கீஸ் அப்படிங்கிறது எ கைண்ட் ஆஃப் டக் வாத்தோட ஒரு வெரைட்டி தான் ஸோ இப்போ சிக்கன் டக் டர்க்கி அண்ட் கீஸ் தான் அதிக அளவில் பால்ட்ரி ஃபார்மிங்கில் வளர்க்குறாங்க பட் பால்ட்ரி அப்படின்னா இந்த நாலு பறவைகள்னு நம்ம நிறைய பேர் பாப்புலராகவே நம்ம வந்து சிக்கன் டக் டர்க்கி கீஸ் மட்டும்தான் போல்ட்ரின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் எனி பேர்ட் எந்த ஒரு பறவைனாலும் சரி அது கறிக்காக வளர்த்தோம்னா அது பால்ட்ரி தான் ஸோ மீட் ஆஃப் ஆல் பேர்ட்ஸ் எல்லா பறவைகளோட கறியையும் நம்ம பால்ட்ரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இப்போ பால்ட்ரி ஃபார்மிங்கில் நம்ம என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு செலக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் ஃப்ரீ அண்ட் சூட்டபிள் ப்ரீட்ஸ் ப்ரீட்ஸுங்கிறது வெரைட்டிங்க நம்ம சூஸ் பண்ணுற வெரைட்டி வந்து டிசீஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அண்ட் நல்ல கறி கொடுக்குறதாவும் முட்டை கொடுக்குறதாவும் இருக்கணும் அதான் சூட்டபிள் வெரைட்டி சூட்டபிள் ப்ரீட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர் அண்ட் சேஃப் கண்டிஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் ஃபார்ம்ங்கிறது பண்ணை நம்ம பண்ணை வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் க்ளீனாக இருக்கணும் ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் ப்ராப்பர் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ஃபார் த பேர்ட்ஸ் அந்த பால்ட்ரியில் வளர்க்கக்கூடிய பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃபுட்டும் தண்ணியும் கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஹைஜீன் ஹைஜீன்னா நோய் இல்லாமல் இருக்கிறது கிருமிகள் இல்லாமல் இருக்கிறது ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேர்னால் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது ஸோ பேர்ட்ஸ் வந்து நோய் இல்லாமல் கிருமிகள்லாம் அந்த சுற்றுப்புறத்தில் இல்லாமல் ஹெல்த் கேருங்க வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் இந்த நாலு மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈல்டு அதிகமாக கிடைக்கும் இங்கே ஈல்டுங்கிறது கரியும் முட்டையும் தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் டெய்ரி ஃபார்மிங் பார்த்துருக்கோம் பால்ட்ரி ஃபார்மிங் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் அனிமல் ப்ரீடிங் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்